வணக்கம் வெல்கம் டு நம்ம சேனல் விஜயலட்சுமி இன்றைக்கி நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் சிக்ஸ் சோஷியல் சயின்ஸ் டேர்ம் டு ஹிஸ்ட்ரி யூனிட் டூ இதில் உள்ள இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் தான் பார்க்குறோம் வாங்க ஹிஸ்ட்ரி டேர்ம் டூ யூனிட் டூ என்னென்னு பார்த்தோம்னா கிரேட் திங்கர்ஸ் அண்ட் நியூ ஃபேத் அதாவது மாபெரும் சிந்தனையாளர்களும் புதிய நம்பிக்கைகளும் இதை பற்றி தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து நம்ம புத்தர் மற்றும் மகா வீரர்களுடைய வாழ்க்கையை தான் நம்ம வந்து பார்க்குறோம் இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆறாவது செஞ்சுரி பிசி வந்து உலகளாவிய விதத்துலேயும் இந்தியாவிலேயும் வந்து புதிய சிந்தனைகள் வரதற்கு காரணமாக இருந்திருக்கு அதனால் வரலாற்று மாபெரும் வரலாற்று சிந்தனையாளர் வில் டுரன் அவங்க வந்து இதை ஷவர் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அர அதாவது சிக்ஸ்த்து செஞ்சுரி பிஸியாக ஷவர் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் அப்படின்னா நட்சத்திரங்களின் மலை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா மாபெரும் சிந்தனையாளர்களான புத்தர் மகாவீரர் அப்புறம் சோராஸ்ட்ரியர் இது இவங்க எல்லாருமே வந்து இந்த காலகட்டத்தில் தான் தோண்டியிருக்காங்க அடுத்தது ஜைனிசம் மோஸ்ட் டெவலப்டு பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் தீர்த்தங்கராஸ் அதாவது சமணம் வந்து இருபத்தி நாலு தீர்த்தங்கரர்களாக மையமாக கொண்டது இதில் முதல் தீர்த்தங்கரர் யாருன்னு பார்த்தோம்னா ரிஷபா கடைசி தீர்த்தங்கரர் வந்து மகாவீரர் ஆனால் மகாவீராக தான் வந்து நம்ம ஜைன மதத்தை தோற்றுவித்தவர் அப்படின்னே வந்து நம்ம குறிப்பிடுறோம் அடுத்து மகாவீரர் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஒரிஜினல் நேம் இவருடைய இயர் பேர் பார்த்தோம்னா வரதமானர் அடுத்து இவர் பிறந்த இடம் வந்து வைசாலி பீகாரில் வைசாலிக்கு அருகே உள்ள குந்த கிராமம் இங்கே தான் இவர் வந்து பிறந்திருக்காரு இவருடைய பெற்றோர் வந்து சித்தார்த் மற்றும் திரிசலா இதுதான் இவருடைய பெற்றோர் அடுத்த பிளேஸ் ஆஃப் டெத் இவர் இறந்த இடம்னு பார்த்தோம்னா பீகாரில் உள்ள பவபுரி இதில் தான் இவங்க இறந்திருக்காங்க அடுத்தது வரதமானா வந்து அவருடைய முப்பதாவது வயசில் இளவரசர் தகுதியை வந்து கைவிட்டு துறவரம் வந்து மேற்கொள்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பனிரெண்டரை ஆண்டுகளம் டொலண்டக் ஆஃபியர்ஸ் பனிரெண்டரை ஆண்டுகளம் கடுமையான தவத்தை தவத்தினால் அவங்க வந்து சுப்ரீம் நாலேஜ் அதாவது எல்லையற்ற அறிவை வந்து அடைகிறாங்க இதனால் அவர் வந்து ஜினா அப்படின்னு வந்து அழைக்கப்படுறாங்க அந்த அந்த சுப்ரீம் நாலேஜ் அதாவது எல்லையற்ற அறிவுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது அது வந்து கைவல்யா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அந்த கைவல்யா கிடைச்சதுனால அவங்க அவர் வந்து ஜினா ஆனார் அவருடைய ஃபாலோவர்ஸை வந்து நம்ம வந்து ஜெயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்தது யூனிக் டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் ஜைனிசம் அதாவது ஜைனிசமுடைய முக்கிய போதனைகள் எதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் டினைஸ் காட் அஸ் த கிரியேட்டர் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் அதாவது பிரபஞ்சத்தை உருவாக்கியவர் கடவுள் என்பதை வந்து மறுக்கிறது அடுத்து மு பேசிக் ஃபிலாசபி முக்கிய அடிப்படை தத்துவம்னு பார்த்தோம்னா அஹிம்சை அதாவது அறவழி அடுத்தது அல்டிமேட் எய்ம் இறுதி லட்சியம்னு பார்த்தோம்னா அட்டெய்னிங் மோக்ஷா அதாவது முக்தி அடைவு தான் வந்து இறுதி லட்சியம் அப்படின்னு சொல்கிறது அடுத்தது லாஸ்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் லாஸ்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட்னா இறுதி தீர்ப்பு அப்படி இங்கே நம்பிக்கையை வந்து மறுக்கிறது அடுத்தது குட்னஸ் ஆர் குவாலிட்டி ஆஃப் ஒன் லைஃப் இஸ் டிட்டர்மைண்டு பை கர்மா அதாவது ஒருவருடைய வாழ்வின் நலம் மற்றும் தரம் அவருடைய கர்மாவினால் நிர்ம நிர்ணயிக்கப்படுகிறது அப்படிங்கிறத வந்து இது கொள்கையாக இருக்குது அடுத்தது இதில் வந்து த்ரீ ரத்னா சார் த்ரீ ஜுவல்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது அதாவது மோக்ஷத்தை அடையிறதுக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் கர்மாவிலேருந்து விடுதலை அடையிறதுக்கு பின்பற்ற வேண்டிய முக்கியமான வழிகள் அப்படின்னு இது வந்து சொல்லப்படுது ஜெயின மதம் சொல்லுது அதில் இதெல்லாம் பார்த்தோம்னா ரைட் ஃபேத் அதாவது நன்னம்பிக்கை ரைட் நாலேஜ் நல்லறிவு அப்புறம் ரைட் ஆக்ஷன் நற்செயல் இந்த மூணையும் தான் வந்து நம்ம த்ரீ ரெத்னாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்புறம் ஜைனிசம் கோட் ஆஃப் பண்ணிட அதாவது ஜைன மதத்தை பின்பற்றவர்கள் ஐந்து கொள்கைகள் வந்து முக்கியமாக பின்பற்றணும் அதில் என்னெல்லாம் பார்த்தோம்னா அஹிம்சா அஹிம்சா அஹிம்சை அடுத்த வந்து சத்தியம் சத்தியத்தை ஃபாலோ பண்ணணும் அடுத்து வந்து அஸ்தேயா அஸ்தேயானா வந்து திருடாமை அடுத்தது அப்ர அப்ர அப்ராரிகா இதுனால் என்னென்னா பணம் பொருள் இந்த சொத்து இது ம இதில் உள்ள பற்றுக்கள் அந்த ஆசைகளை வந்து விடுறது அடுத்து வந்து பிரம்மச்சாரியா பிரம்மச்சாரியனால் திருமணம் செய்யாமல் இதெல்லாம் வந்து ஜைனிசம் கோட் ஆஃப் கான்டைட் ஐந்து முக்கிய கொள்கைகள் ஜெயனி ஜெயின மதத்தில் வந்து இரண்டு பிரிவுகள் இருக்குது ஒன்று வந்து திகம்பரர்கள் இன்னொன்று வந்து ஸ்வேதாம்பரர்கள் அடுத்த திகம்பரர்கள் பற்றி தான் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோம் அவங்க வந்து ஆர்த்தாடக்ஸ் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபாலோவர்ஸ் அதாவது வைதீக பழமை வாய்ந்த போக்குடைய சீடர்கள் அடுத்த அது அது மட்டும் இல்லாமல் ஆடைகள் அணிவதில்லை அவர் அந்த சீடர்கள் வந்து ஆடைகள் அணிய மாட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் எந்த உடைமைகளையும் வைத்துக்கொள்ள அனுமதி கிடையாது திகம்பரர்களுக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் பெண்கள் வந்து விடுதலை நேரடியாக விடுதலை பெறவோ நிர்வாண 
நிலையை அடைய முடியாது அப்படிங்கிறது திகம்பரர்களுடைய கருத்து இதுக்கு நேர்மான மாறானது தான் வந்து ஸ்வேதாம்பரர்களுடைய கருத்து அது என்னென்னா கன்சிடர்ட் ப்ராகஸ்யூ அதாவது மு முற்போக்கானவர்கள் அப்புறம் துறவிகள் வந்து ஒயிட் ட்ரோப்ஸ் அதாவது வெள்ளை ஆடைகளை வந்து அணிஞ்சாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பெர்மிட்டட் டு ஹவ் ரஜோஹரணா ரஜோஹரணானா கம்பளி நூல்னால் செய்யப்பட்ட ஒரு சிறிய துடைப்பம் அதுக்கப்புறம் பெகிங் பால் பெகிங் பால்னால் பிட்சை பாத்திரம் மற்றும் வேத நூல் புக் இதெல்லாம் வந்து அவங்கள அவங்க வந்து வைக்க முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஆண்களைப் போலவே பெண்களும் விடுதலை பெற சமமான தகுதி உண்டு அப்படின்னு வந்து ஸ்வே ஸ்வேதாம்பரர்கள் வந்து நம்புகிறாங்க அடுத்த திருப்பருத்தி குன் குன்றம் அப்படிங்கிறது ஒரு காஞ்சிபுரத்தில் ஒரு வில்லேஜ் இருக்குது இங்கே வந்து ரெண்டு பழமையான ஜெயின் டெம்பிள்ஸ் சமண கோயில்கள் வந்து இருக்குது அதனால தான் இதை வந்து நம்ம ஜெயின காஞ்சி அப்படின்னே வந்து குறிப்பிடப்படுறாங்க இப்போ ஜெயின்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் ஜெயின் வந்து டிரைவ்ட் ஃப்ரம் த சான்ஸ்கிரிட் வேர்ட் ஜினா ஜினா அப்படிங்கிற வந்து சமஸ்கிருத சொல்ல இருந்தால் ஜெயின் அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்திருக்கு இது ம இதுக்கு அர்த்தம் வந்து என்னென்னா கான்கோரிங் செல்ஃப் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் வேல் தன்னையும் உலகத்தையும் வென்றவர் அப்படிங்கிறது தான் இதனுடைய அர்த்தம் அடுத்தது கௌதம சாமி சுவாமி இவர் தான் வந்து மகாவீரருடைய தலைமை சீடர் இவர் வந்து இவர் தான் வந்து மகாவீரருடைய அந்த டீச்சிங்ஸை வந்து தொகுத்துருக்காங்க அதுக்கு பேர் வந்து ஆகம சித்தாந்தா அப்படின்னு வந்து குறிப்பிடப்படுது அடுத்து நம்ம வந்து கௌதம புத்தரை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் கௌதம புத்தருடைய இயற்பெயர் பார்த்தோம்னா வந்து சித்தார்த்தா அடுத்த இவர் பிறந்த இடம் வந்து லும்பினி தோட்டம் நேபாளத்தில் இருக்குது பேரண்ட்ஸ் பெற்றோர்கள் யாருன்னு பார்த்தோம்னா சுத்தோதனா மாயாதேவி அப்புறம் இவர் இறந்த இடம் வந்து உத்தர பிரதேசத்தில் உள்ள குஷி நகரம் சித்தார்த்தரும் சாக்கியா கிளன் அதாவது சாக்கிய வம்சத்தை சேர்ந்த சத்திரிய இளவரசர் அவர் வந்து ஏழு வயது இருக்கும்போது அவருடைய தாயார் வந்து இயற்கை எழுதினாங்க அதனால் அவருடைய சிற்றனை கௌதமி தான் அவரை வளர்த்தது அடுத்தது இருபத்தொம்போதாவது வயசில் அவர் அரண்மனையை விட் விட்டு வெளியேறி துறவரம் வந்து மேற்கொண்டார் அடுத்தது ஆறு ஆண்டுகள் வந்து கடுமையான தவம் புரிந்தார் அடுத்து வந்து தயாவுக்கு கயாவுக்கு அருகே வந்து ஒரு அரச மரத்தடியில் அமர்ந்தால் வந்து ஆழ்ந்த தியானத்தை மேற்கொண்டார் அங்கே தான் வந்து அவருக்கு ஞானம் கிடைத்தது அதிலேருந்து நாற்பத்தி ஒம்பதாவது நாளில் அவருக்கு வந்து ஞானம் கிடைக்குது இவர் சாக்கிய குலத்தில் தோன்றதுனால இவரை வந்து சாக்கிய முனி அல்லது சேஜ் ஆஃப் சாக்கியா கிளான் அதாவது சா சாக்கிய அரச குடும்பத்தை சேர்ந்த துறவி அல்லது சாக்கிய முனி அப்படின்னு வந்து குறிப்பிடப்படுறது புத்தர் வந்து சாரநாத்துக்கு அருகே உள்ள மான்கள் பூங்கா டீர் பார்க்கு என்னும் இடத்துல தான் வந்து முதல் போதனையை வந்து போதனை சொற்பொழி வாற்றினார் இதை வந்து நம்ம தர்ம சக்கர பரிவர்த்தனா அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுக்கு இன்னொரு நேம் என்னென்னா டேர்னிங் ஆஃப் த வீல் ஆஃப் லா அதாவது சக்கரத்தை தர்ம சக்கரத்தை நகர்த்துதல் இப்படின்னு இரண்டு பேரால் இதை வந்து நம்ம குறிப்பிடுறோம் அடுத்தது புத்தருடைய புத்தாஸ் ஃபோர் நோபிள் ட்ரூத் இதை தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் அதாவது முதல் வந்து லைஃப் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் சார் அண்ட் சாரி வாழ்க்கை துன்பங்கள் மற்றும் துறை துயரங்கள் நிறைந்தது அடுத்தது ஆசையே துன்பங்களுக்கு காரணம் இரண்டாவது அடுத்தது மூன்றாவது எதுன்னு பார்த்தோன்னா ஆசையை துறந்து விட்டால் துன்ப துயரங்களை போக்கி விடலாம் மூணாவது அடுத்தது நாலாவது வந்து என்னென்னா சரியான பதை ரைட் பாத் அதாவது எயிட் எயிட் ஃபோல்டு பாத் அப்படின்னு புத்தர் வந்து போதிச்சுருக்காங்க அதை ஃபாலோ பண்ணுறதுனால நம்ம வந்து இந்த ஆசையை வென்று விடலாம் அப்படின்னு வந்து குறிப்பிடுறாங்க இந்த எயிட் ஃபோல்டு பாத் எதெல்லாம்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ரைட் வியூ ரைட் வியூனால் நல்ல நம்பிக்கை ரைட் தாட் ரைட் தாட்னால் நல்ல எண்ணம் ரைட் ஸ்பீச் அப்படின்னா நல்ல பேச்சு ரைட் ஆக்ஷன்னால் நல்ல செயல் ரைட் லைவ்லிஹுட் அப்படின்னா நல்ல வாழ்க்கை அடுத்த ரைட் எஃபர்ட்னால் நன்முயற்சி ரைட் நாள் எடுத்துனா நல்ல அறிவு ரைட் மெடிடேஷன்னால் நல் தியானம் இதெல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணுறதுனால நம்ம வந்து ஆசையை வென்று விடலாம் அப்படின்னு வந்து புத்தர் போதிச்சுருக்காங்க அடுத்தது புத்தரின் போதனைகள் பற்றி தான் பார்க்க வரோம் புத்தனை புத்தரின் போதனைகள் வந்து தம்மா அப்படின்னு வந்து குறிப்பிடப்படுது அடுத்த புத்தர் வந்து கடவுளின் இருப்பை வந்து ஏற்கவும் இல்லை அக்செப்ட் பண்ணவும் இல்லை மறுக்கவும் இல்லை ஆனால் வந்து லாஸ் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் அதாவது பிரபஞ்சத்தின் விதிகளை வந்து நம்பினார் அடுத்தது அட்டைனிங் நிர்வாணம் இஸ் த அல்டிமேட் எயின் ஆஃப் லைஃப் அதாவது நிர்வாண நிலையை அடைவதே வாழ்வின் இறுதி நோக்கம் அப்படின்னு வந்து குறிப்பிட்டார் அது அடுத்தது ரிஜெக்டட் கா சிஸ்டம் அதாவது மத கொள்கைகளை வந்து மத மத கொள்கைகளை வந்து நிராகரித்தார் இவரும் வந்து அஹிம்சையை ஃபுல்லாக வந்து ஃபாலோ பண்ணார் அடுத்தது வீல் ஆஃப் லைஃப் வீல் ஆஃப் லைஃப் அப்படின்னா 
வாழ்க்கை சக்கரம் வாழ்க்கை சக்கரம் வந்து உலக பற்றிய புத்தரின் பார்வையை வந்து பிரதிபலிக்கிறது அடுத்தது புத்தர் வந்து ஒரு மிஷினரி ஆர்கனைசேஷன் ஒன்றை வந்து ஃபாலோ ஃபோன் பண்ணார் அதாவது சங்கம் அப்படிங்கிற அந்த மிஷினரி அதாவது அவரது கர கருத்துக்களை பரப்பதற்காக வேண்டி ஒரு நிறுவனத்தை தோற்று வச்சார் அது வந்து சங்கம் அப்படிங்கிற பெயரால் வந்து குறிப்பிடப்படுது சங்கத்துக்கு மீனிங் என்னென்னா அசோசியேஷன் ஃபார் ப்ராபகேஷன் ஆஃப் இஸ் ஃபேத் அது அதாவது அவருடைய கொள்கைகளை பரப்புவதற்காக தோற்றுவிக்கப்பட்டது இந்த சங்கம் இந்த சங்கத்தினுடைய உறுப்பினர்கள் வந்து பிக்ஷூஸ் அப்படின்னு வந்து குறிப்பிடப்படுறாங்க புத்த பிக்ஷுக்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவர்கள் வந்து எளிய வாழ்க்கையை வந்து மேற்கொண்டாங்க ஆஸ்திரிட்டினா மிக எளிய வாழ்க்கையை மேற்கொண்டாங்க அடுத்தது புத்தத்துலேயும் வந்து இரண்டு பிரிவுகள் இருக்குது ஒன்று வந்து ஹீனயானா இன்னொன்று வந்து மகாயானா ஹீனயானா பற்றி தான் ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறோம் ஹீனயானா வந்து அவங்க புத்தருடைய இமேஜஸ் அதாவது சிலைகளையோ உருவப்படங்களையோ வந்து அவங்க வணங்கல்ல அடுத்தது ரெ ரெண்டாவது வந்து என்னென்னா ப்ராக்டிஸ் ஆஸ்டாரிட்டி அதாவது மிக எளிமையாகவே இருந்தாங்க அதில் அடுத்த பயணம் என்னென்னா தனி மனித முக்தி அடைவதே வந்து இது இவர்களுடைய நோக்கமாக இருந்தது அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க யூஸ் பண்ண லாங்குவேஜ் வந்து பிரகிருதி மொழியை வந்து பயன்படுத்தினாங்க அடுத்த ஹீனாயனா இஸ் நோனஸ் தேரவாடா அதாவது ஹீனயான தேர வாதம் என்னும் அப்படி அப்படி ஹீனயானாக்கு இன்னொரு நேம் வந்து தேரவாடா அடுத்தது மகாயானா பற்றி தான் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் மகாயானா வந்து ஒர்ஷிப்டி இமேஜஸ் அவங்க வந்து உருவங்களை வந்து வணங்கினாங்க அப்சார்ட் எலாபரேட் ரிச்சூஸ் அதாவது விரிவான சமய சடங்குகளை வந்து பின்பற்றினாங்க அப்புறம் வந்து சால்வேஷன் ஆஃப் ஆல் பீயிங்ஸ் அனைத்து உயிர்களும் முக்தி பெறுவதே வந்து இவர்களுடைய நோக்கமாக இருந்தது இந்த மகாயானா தான் வந்து உலகம் ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் ஆச்சு அதாவது மத்திய ஆசியா இலங்கை அடுத்தது ஆசியா அடுத்தது பர்மா நேபாள் டிபட் சைனா ஜப்பான் இங்கே எல்லாம் வந்து ஃபாலோ ஆச்சு ஆனால் இவங்க எல்லாருமே வந்து மிடில் பார்த்தை ஃபாலோ பண்ணாங்க மிட் மிடில் பார்த்தனா வந்து இடைவெளி அல்லது நடுவு நிலைமை அப்படின்னு குறிப்பிடப்படுது இந்த மிடில் பார்த்தோன்னா என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அதாவது உலக சுகங்களின் மீது தீவிரமான பற்று இல்லாமலும் அதே சமயம் கடுமையான தவ வாழ்வை மேற்கொள்ளாமல் இருக்கிறது தான் வந்து நம்ம இந்த மிடில் பாத் இடைவெளி அல்லது நடுவு நிலைமை அப்படின்னு குறிப்பிடுறோம் இந்த வகையான புத்த மதம் தான் வந்து உலகம் ஃபுல்லாக பரவி இருக்குது அடுத்து வந்து புத்த மதம் உலகம் ஃபுல்லாக பரவுவதற்கான காரணங்கள் என்னென்னு பார்த்தோம்னா சிம்பிளிசிட்டி ஆஃப் டீச்சிங்ஸ் ஆன் லோக்கல் லாங்குவேஜ் அதாவது மிக எளிமையான உள்ளூர் மக்கள் பேசிய மொழியில் வந்து அவர்களுடைய போதனைகள் புத்தருடைய போதனைகள் இருந்தது அது மட்டும் இல்லாமல் எலாபரேட் ரிலீஜியஸ் கஸ்டம் விரிவான மத சடங்குகள் வந்து நிராகரிக்கப்பட்டது அடுத்தது எம்பாசிஸ்டான் தம்மா தம்மாவை வந்து கடைபிடிக்க வேண்டும்னு வலியுறுத்தப்பட்டது அடுத்தது வந்து அசோகர் கனிஷ்கர் ஹர்ஷர் போன்ற அரசர்களுடைய ஆதரவு வந்து கிடைச்சதுனால புத்தம் வந்து உலகம் ஃபுல்லாக ரொம்ப விரைவாக ப பரவிச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் விகாரம் அதாவது புத்தர்கள் தங்கியிருந்த அந்த விகாரங்கள் அல்லது மடாலயங்கள் வந்து சிறந்த கல்வி நிறுவனங்களாகவும் வந்து செயல்பட்டது அதில் ஒன்று தான் வந்து நாளந்தா நம்ம நாளந்தா பற்றி நமக்கு தெரியும் அங்கே தான் வந்து நம்ம சைனீஸ் பிலிகிரம் அதாவது சீன யாத்திரிகர் யுவான் சாங் தங்கி பல ஆண்டுகள் கல்வி பயின்றாங்க அடுத்த பௌத்த மாநாடுகள் நடந்த இடம் எதெல்லான்னு பார்த்தோன்னா முதல் மாநாடு வந்து ராஜகிரகா அப்படிங்கிற இடத்துல ரெண்டாவது மாநாடு வைசாலியில் மூணாவது மாநாடு பாடலிபுத்திரத்தில் நாலாவது மாநாடு வந்து காஷ்மீரில் வந்து நடைபெறுது அடுத்தது புத்த மதம் வந்து தமிழ்நாட்டில் எப்படி இருந்தது அதை தான் வந்து பார்க்குறோம் அதாவது சமணத்துக்கு மிகவும் பிற்பட்ட காலத்தில் தான் ரெண்டும் தோன்றப்பட்ட காலம் ஒரே நாளும் ரொம்ப பே ரொம்ப நாள் கழித்து தான் வந்து தமிழகத்தில் இந்த புத்த மதம் வந்து பரவியது அடுத்தது சங்க காலத்திற்கு பின்னர் ஏற்றப்பட்ட மணிமேகலை அப் அதில் வந்து மணிமேகலை வந்து ஃபுல்லாகவே ஒரு புத்திஸ்ட் லிட்ரேச்சர் சமண காப்பியம் அடுத்தது காஞ்சிபுரம் வந்து ஒரு ஃபேமஸ்ட்டு ஃபேமஸ் புத்திஸ்ட்டு சென்டர் ஏன்னா இங்கே தான் வந்து பௌத்த தர்க்கவியல் அறிஞரான தின்னகரும் அடுத்தது கிரேட் ஸ்கால அடுத்த தர்மபாலா அடுத்தது நாலந்தா பல்கலைக்கழகத்தில் மிக பெரும் அறிஞரான தர்மபாலர் ரெண்டு பேருமே வந்து இந்த காஞ்சிபுரத்தில் தான் வந்து பிறந்தாங்க அடுத்து வந்து யான் சாங் வந்து காஞ்சிபுரத்தை வந்து சிக்ஸ்த்து செஞ்சுரியில் சி சிக்ஸ்த்து செஞ்சுரி ஏடியில் வந்து விசிட் பண்ணாங்க விசிட் பண்ணும்போது அவங்க பார்த்து வந்து என்னென்னா அசோகரால் கட்டப்பட்ட நூறு அடி உயர உள்ள ஸ்தூபியை வந்து இங்கே வந்து பார்த்துருக்காங்க யுவாங் சுவாங் அடுத்து இந்த புத்த மடாலயங்கள் வந்து வெவ்வேறு பேரில் குறிப்பிடப்படுது அது என்னென்னு தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது சைத்தியம் சைத்தியானா சைத்தியம் இது வந்து ஒரு புத்திஸ்ட் ஷ்ரைன் ஆர் மெடிடேஷன் ஹால் அதாவது தியா துறவிகள் வந்து தியானம் செய்யக்கூடிய இடம் அல்லது ஒரு பௌத்த கோயிலை வந்து நம்ம சைத்தியா அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்தது 
விகார விகாரைகள் அப்படின்னா என்னென்னா மொனாஸ்ட்ரீஸ் அதாவது மடாலயங்கள் துறவியர்கள் வந்து வாழும் இடங்கள் லிவிங் குவார்ட்டர்ஸ் அதை வந்து விகாராஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அடுத்தது ஸ்தூபா ஸ்தூபிகள்னா என்னென்னா புத்தருடைய உடல் உறுப்புகளின் எஞ்சிய பாகங்கள் மீது கட்டப்படம் கட்டடம் இது வந்து கிரேட் ஆர்டிஸ்டிக் வழி அதாவது கலை திறமை வாய்ந்த நினைவு சின்னங்களாக இந்த ஸ்தூபாஸ் வந்து இருக்குது அடுத்து வந்து நம்ம அந்த ஜைனிசம் அண்ட் புத்திசம் இதிலோட கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடி தான் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது சிமிலாரிட்டிஸ் அதாவது ஜைன மதத்துக்கும் புத்த மதத்துக்கும் உள்ள ஒற்றுமைகள் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து மகாவீரர் புத்தர் ரெண்டு பேருமே வந்து ராயல் ஃபேமிலிஸ் அதாவது அரச குடும்பத்தை வந்து சார்ந்தவர்கள் அடுத்து வந்து டினைட் த அத்தாரிட்டி ஆஃப் எதாஸ் வேதங்களின் ஆதிக்கத்தை வந்து வெறுத்தாங்க அடுத்து வந்து மக்கள் அதாவது சாதாரண மக்களுடைய மொழியில் வந்து போதி போதனைகள வந்து கொடுத்தாங்க அடுத்து வந்து அனைத்து மக்கள் பெண்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து அதாவது சாதி பாகுபாடு இல்லாமல் அனைத்து மக்கள் மற்றும் பெண்களை வந்து டிசைபிள்ஸ் அதாவது சீடர்களாக வந்து ஏ ஏற்றுக்கொண்டாங்க அப்புறம் வந்து பிளட் சாக்ரிஃபைசஸ் பிளட் சாக்ரிஃபைசஸ்னால் இரத்த பலிகளை வந்து எதிர்த்தாங்க அடுத்தது கர்மா கர்மாவை வந்து ரெண்டு பேருமே வந்து ஏற்றுக்கொண்டார்கள் அடுத்தது எம்பாசிஸ்ட் ஆன் ரைட் காண்டாக்ட் அண்ட் ரைட் நாலேஜ் புத்திசம் ஜைனிசம் ரெண்டுமே வந்து ச சரியான நடத்தையும் சரியான அர் அறிவு ரெண்டுமே வந்து முக்திக்கான வழி அப்படிங்கிறத வந்து ரெண்டு மதங்களுமே வந்து குறிப்பிடுது அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து டிசிலம் டிசிமிலாரிட்டிஸ் டிசிமிலாரிட்டிஸ்னால் ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசங்கள் ஜைன மதத்தில் என்னென்னா ஃபாலோடு எக்ஸ்ட்ரீம் பார்த் பார்த்து அதாவது தீவிரமான துறவரத்தை வந்து பின்பற்றினாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்தியாவில் மட்டுமே ஜைனா மதம் பின்பற்றி வந்தது அடுத்த டஸ் நாட் பிலீவ் இன் த எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் காட் அதாவது கடவுள் கொள்கை வந்து இல்லை ஆனால் புத்திசம்ல அப்படி இல்லை இடைவெளியை வந்து ஃபாலோ பண்ணாங்க அதாவது மிடில் பாத் வந்து ஃபாலோ பண்ணாங்க ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் உலகின் பல பகுதிகளிலும் வந்து பரவியது அது மட்டும் இல்லாமல் அனாத்மா அனித்யா இந்த கருத்துக்களுக்கு வந்து அழுத்தம் வந்து குறிப்பிட்டது அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஃபெரோஸ்கோஸ் ஃபெரோஸ்கோஸ்னால் வந்து மகா மகாராஷ்டிரா மாநிலம் அவுரங்காபாத் அவுரங்காபாத்தில் அஜந்தா குகைகள் அதில் உள்ள சுவர்கள்லேயும் மேற்கூரையிலையும் வழங்க வரையப்பட்டுள்ள ஓவியங்களில் வந்து ஜாதக கதைகள் வந்து சித்தரிக்கப்படுகிற ஜாதக கதைகள் வந்து அந்த புத்த மதத்தை கழுவ த தழுவிய இந்த கதைகள் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா கன்ஃபூசியனிசம் அதாவது ந இந்தியாவில் வந்து ஜைனமும் புத்தமும் தோன்றிய இதே காலகட்டத்தில் வந்து உலகத்தில் இரண்டு பெரிய வேறு மதங்கள் வந்து தோண்டியிருக்கு அதை தான் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து கன்ஃபூசியனிசம் இன் சைனா அதை வந்து தோற்றுவித்தது கன்ஃபூசியஸ் அடுத்தது வந்து சொராஸ்ட்ரியம் இன் பர்ஷியா பெர்ஷிய பாரசீகத்தில் வந்து சொராஸ்ட்ரிசம் இந்த இதை வந்து தோற்றுவித்தது சொராஸ்டர் இந்த ரெண்டுமே வந்து இதே ஆறாவது செஞ்சுரி பிசியில் தான் வந்து ரெண்டுமே தொடங்கப்பட்டிருக்கு இதெல்லாமே வந்து இந்த யூனிட்டில் உள்ள இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸு இதெல்லாமே கண்டிப்பாக உங்கள் எக்ஸாம் ப்ரிப்ரேஷனுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் இது பற்றிய கருத்துக்களை மறக்காமல் தெரியப்படுத்துங்க அப்புறம் ஞாபகமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷனை எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க நன்றி வ